ራስለን ከትግራይ ቴሌቪዥን ያማርኛ ቋንቋ ስርዓት ተጀምሯል የሰዓቱን ዜና ይጀክር ይባላል ቲሩ ሳላማ ዮኒን አባጭ በእቅድሚያ በሀገሪቱ ለሚፈጠሩ ችግሮች ሆነ ጥፋቶች ህዋትን በብቸኝነት ተጠያቂ ማድረግ ተገቢነት የለውም ሲሉ የትግራይ ክልል ምክትር ሰመስተዳድር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ተናግሩ ውጤት ሲሆን እኛ ለን ድክመትና ችግር ሲሆን እኛ አይደለንም ህዋት ነው የማለት አባዜ ሊቆም ይገባልን ብሏል ምክትር ሰመስተዳድሩ በመቀለ ከተማ እየተካሄደባለው አራተኛው የሐድግ ሴቶች ሊግ ጉባኤ እንደተናገሩት ሴቶች በሀገሪቱ ለሚደረገው የልማትና የለው ጥንቅስቃሴ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያበረከቱ መሆናቸውን ገልጾ በቀጣይም ይህን አጥናክሮ ጥሩ እንደሚገባ ተናግሯል ሄለን ወንዶንስ በሁለት አመት አንዴ የሚካሄደው የሃዲክ ሲቶች ሊግ መደበኛ ጉባኤ የተድራጀ የሲቶች ሳትፎና ተጠቃሚነት ለሁለንተናዊ ሀገራዊ ለውጥ በሚል መሪ ቃል ዘንድሮ ለአራተኛ ጊዜ በመቀለ ከተማ እየተካሄደ ይገኛል በጉባኤው የትግራይ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል የክብር እንግዳ ሆኖ ተገኝተው ንግግር ያደረጉ ሲሆን የእንኳን ደህና መጣቹ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል የተከበርሽ ጓዴት መፈራት ከሚል ያደገ የሴቶች ሊቀ አንበርና የሰላም ሚኒስትር የተከበራችሁ የፌደራልና የክልል የድርጅት ላይ መንግስት አማራሮች የተከበራችሁ ያደገ የሴቶች ሊቅ አማራሮችና የአራተኛ መደኛ ጉባኤ ተሳታፊዎች የተከበራችሁ ያጋ ድርጅት ተወካዮች ጥሪ የተደረግላችሁ እንግዶች ኮራትና ኮራን ከሁሉ አስቀድሜ የተድራጀ የሴቶች ተሳትፎና ተጠቃሚነት ለሆን ለንተናዊ ሀገራዊ ለውጥ በሚል መሪ ቃል የሚካሄደውን ያደግ የሴቶች ሊቀ አራተኛ መደበኛ ጉባኤ መፈጫ ስነ ስርዓት ላይ በመገኘት ንግግር ለማድረግ በመታደሜ የተሰማኝን ከፍተኛ ደስታ የገለጹ በራሴና በህዋት እንዲሁም በመላው የትግራይ ህዝብ ስም የሰላምና የፍቅር ተምሳሌት ወደ ሆነችው ሰመናዊት ኮከብ መቀለ ከተማ እንኳን ደና መጣች ማለት ፈልጋሉ። አሁን ላለንበት ህገ መንግስታዊና ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ላይ የኢትዮጵያ ሴቶች የላቀ ተሳትፎ በማድረግ ወርቃማ ታሪክ በመጻፍና ከድር በኋላ የሀገር ግንባታ ላይ የጎላ ለውጥ እንዲመጣና ተጠቃሚ እንዲሆኑ ትልቁን አስተዋጽኦ ማድረጋቸውን ገልጿል። በዚህ ታሪካዊ የለውጥ ሂደት ውስጥ በተካሄዶ መራራ የትግል የኢትዮጵያ ሴቶች በላቀ ተሳትፈው በደማቸው ወርቃማ ታሪክ በመጻፍ ህገ መንግስትና ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ላይ አሻራቸውን በደማቁ አስቀምጠዋል። የትግል ትግል በድል ከተጠናቀቀ በኋላም በተካሄዶ የሀገር ግንባታም ቢሆን ሴቶች በከፍተኛ ደረጃ በመሳተፍና ተጠቃሚም በመሆን በአግራችን የጎላ ለውጥ እንዲመጣ ድርሻቸው ተወጥቷል። ዶክተር ደብረጽዮን በጉባኤው በሀገሪቱ ያለው ወቅታዊ ሁኔታዎችን አስመልክተው የሀገሪቱ ችግሮችና ድክመቶች ሁሉ በብቸኝነት የሚጠየቀው ህዋት የሚባል ድርጅት ከዛ ማልፎ የትግራይ ተወላጆችን በሚነካ ሁኔታ አድማሱ ሰፍቶ ቅጥ ያጣ የጥፋ ዘመቻ ተከፍቷል ብሏል። ይህ አካሄድ ተከባብሮና አብሮ መቀጠል ሳይሆን ተቀያይሞ ተጣልቶ መበታተን የሚያፋጥን አደገኛ ሂደት በመሆኑ በአፋጣኝ መስተካከል ያለበት አንገብጋቢ ጉዳይ መሆኑን ተናግሯል። የሃዴግ በ2015 ተመረጥ ባካሄዳቸው ግምገማዎች በአገሪቱ አሉ ተብሎ የተለየው የዲሞክራሲ የመልከም አስተዳደርና የልማት ችግሮችና ድክመቶች ያራቱም እህት ድርጅቶች የጋራ በየክልሉ ያሉ ድክመቶችና ችግሮች ግን የክልሉን መንግስት የሚመራው በራው ድርጅት ችግር እንደሆነ የተገመገመ ነው አሁን በተግባር ይያየን ያለ ነው ግን የሃገሪቱ ችግሮችና ድክመቶች በሙሉ በብቸኝነት የሚጠየቀው ህዋት የሚባል ድርጅት ከዛ ማልፎ የትግራይ ተወላጅን በሚነካ ደረጃ አድማሱ ሶፍቶ ቀጥ ያጣ የጥፋት ዘመቻ ተከፍቷል። ውጤት ሲሆን እኛለን ድክመትና ችግር ሲሆን ግን እኛ ሳንሆን ህዋት ነው በቦታው የሚገኝ የተባለ ነው። ይህ አከሄድ ተከባብሮ አብሮ መቀጠልን ሳይሆን ተቃይሞ ተጣልቶ መበታተን የሚያፋጥን አደገኛ ሂደት ነው። በፍጥነት መስተካከል ያለበት አንገብጋቢ ጉዳይ ነው 
እየታየ የሚገኘውን ከፍተኛ ስጋት ሁላችንም ብሄር ብሄር ሰዎች ተባብረን በመታገል ብሄርን ከብሄር የሚያጋጩ ሰላማችንን ያወኩና ግርግር በመፍጠር ጸረ ህዝብ ሆነ ስርዓት ለመተካት የሚደረግ ጥረትም መታገል አለብን ብለዋል ዶክተር ደብረጽዮን በመሆኑም የታየው ከፍተኛ ስጋት ሁላችን ብሄር ብሄር ሰዎችና ህዝቦች ተባብረን በመታገል ህዝቦቻችን የሚፈልጉትን ሰላም ለማትና ዲሞክራሲ ለማስፈን ብሄር ለብሄር ያጋጩ ሰላማችን ያወኩ የሚገኙ በከፍተኛ መስዋዕትነት የተገነባውን ስርዓት በግርግር በማፍረስ ጸረዝ በሆነ ስርዓት ለመተካት የሚፈልጉ ወገኖችን በብቃት መታገል አለብን ለማታዊ ዲሞክራሲያዊ መስመሩን የሚፈታተን በርካታ አዝማሚያዎች ቢኖሩም ችግሮችን ለመፍታት በጋራን ሰራለን ሲሉ የሰላም ሚኒስትሯ ወይዘሮ ምፍራት ካሜል ተናገሩ። ሚኒስትሯ የኛሉት በመቀለ ከተማ የተካሄደ ባለው አራተኛው የሐደ የሴቶች ሊግ ጉባኤ ላይ ነው። ጉንታ ዘላለም የተደራጀ የሴቶች ተሳትፎና ተደቃሚነት ለሁለን ታናዊ ሀገራዊ ብልጽግና በሚል መሪ ቃል የሚከበረው አራተኛ የሀዲግ ሴቶች ሊቅ በመቀሊ ከተማ በመካሄድ ላይ ይገኛል። በጉባኤው መክፈቻ ንግግር ያደረጉት የሰላም ሚኒስትሯ ወይዘሮ መፈሪያት ካሚል የሀዲግ ሴቶች ሊቅ ባለፉት ሁለት አመታት ባደረገው ትግል የተመዘገቡ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ትግሎች አወንታዊ ውጤት በማስመዝገብ ላይ ናቸው ብለዋል። የሀዲግ ሴቶች ሊቅ ባለፉት ሁለት ተኩላ አመታት ባደረገው ትግል የተመዘገቡ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ትግሎች አውንታዊ ውጤት ለማስመዝገብ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ አበርክተዋል ተቋማዊ አቅማችንን የሚያጠናክሩ ልዩ ልዩ እንቅስቃሴዎችም ተካሂደዋል ውጤትም ተመዝግቧል ወይዘሮ ሙፈሪያት ለማታዊ ዲሞክራሲያዊ መስመሩን የሚፈታተን በርካታ አዝማሚያዎች የሚታዩበት ወቅት ላይ ነው ያለ ነው ያለው ሲሆን እኛ ኢትዮጵያውያንም ሆነ በድርጅቱ ያለ ነው አማራሮችና ባላት አንዳችን የቆም ነው በአንዳችን በተከፈለ የህይወትና የአካል መስዋዕትነት ነው ሲሉም ይገልጻሉ። እንደ ሀገር እኛ ኢትዮጵያውያንም ሆን በድርጅታችን ውስጥ የምንገኝ አማራርና ባላት አንዳችን የቆም ነው በአንዳችን በተከፈለ የህይወት የአካል የደምና ያጥንት መስዋዕትነት እኔ ውስጥ እናንተ አላችሁ እናንተ ውስጥ እኔ አለው ታዲያ ታዲያ እርስ በርሳችን በእብሪት በትብት በንቀት አይን ላይን ለመታየት አንዳችን ያንዳችንን መጥፋት መንበርከክ መቆሰስ አንገት መድፋት በመትኩም ልቀን ሳይሆን በልጠን አሸንፈን ሳይሆን የበላይ ሆነን ለመታየት እንዴት እስከጀል ያዘው በለው ቁረጠው ፍለጠው የሚለውን ድምጽ ለመስማት እንዴት እስተቻለን እና ሴቶች ተፈጥሯዊ ባህሪያችን ለሰላም ብቻ የቀረበ ነው ሁለተኛ የሚባል አማራጭ ማስተናገድ ብንፈልግም አይቻለንም ፍላጎታችንም ተመሳሳይ ነው ከጥቃት መጠበቅን አጥብቅን የምንሻነን ችግር ሲፈጠር አንዱን ጥለን አንዱን አንጠልጥለን አንዱን አንጠልጥለን አይሆንልን ልጄን ባለቤቴን ወላጆቼን ዘመዶቼን እኮ ማንን ይዘን ማንን እንተዋለን ወንድም ወንድሙን በድንጋይ ቀጥቅጦ ወግሮ የሚገልበት ሁኔታ ከፋሲል ተመልክተናል የጥላቻ ምርዝ ስካር የሆነበት ወቅት ላይ ደርሰና አንዳችን ወደ ሌላችን ጣታችንን መቀሰር ትተን ወደ ራሳችን ከተመለከተን 
አሳሳቢ ቢሆንም የማንሻገረው ችግር ደግሞ አይደለም በሀገሪቱ ትዊት ስቷል ያሉ የዜጎች መፈናቀልና የሰላም ጥወት ወድ ነበረበት እንዲመለስ ጠንክሮ እንደሚሰሩ የሀደግ የሴቶች ሊግ አባላት ተናገሩ አባላቱ በፌደራል ስርዓቱ ላይ ያንጃ በበውን አደጋ ለመመከትና ስርዓቱ ለመታደግ የትሻቸውን እንደሚወጡም ተናግረዋል አክብረት ገብረ ስላሴ መደበኛ አራተኛ የሀዲግ የሴቶች ሊግ ከተሳሳባት ከሰጠኝ የሚቆይ ታላቅ ጉባኤ በመቀለ ከተማ እየተካሄደ ይገኛል ጉባኤው የተደረደረ የሴቶች ተሳትፎና ተጠቃሚነት ለሁለንተናው የሀገራዊ ለውጥ በሚል መሪ ቃል ሲሆን በጉባኤውም የሀዲግ የሴቶች ሊግ ሊቀ መንበርና የሰላም ሚኒስተር ወይዘሮ ሙፈራት ካሚል የፌደራልና የክልል የድርጅትና የመንግስት አመራሮች የሀዲግ የሴቶች ሊግ አመራሮች ያራተኛ መደበኛ ጉባኤ ተሳታፊዎች እንዲሁም የጋር ድርጅት ተወካዮች ተገኝተውበታል የዚህ ታላቅ ጉባኤ ዋና አጀንዳ ምንድነው ስንልት ከተለያየ አካባቢ ከመጡ ተሳታፊዎች ያነጋገረን ሲሆን የሀዲግ የሴቶች ሊግ ሴቶቹን የፖለቲካ አቅማቸውን እንዲዳብር በኢኮኖሚም እንዲጠነክሩ ማድረግና የማህበራዊ ስራዎች ውስጥም ተሳትፎ እንዲያደርጉ አላማ አድርጎ ነው የተመሰረተው በመሆኑ በዚህ ጉዳይ ላይ ከፍተኛ ሚና ይዞ ነው ሲንቀሳቀስ የነበረው በዛሬው ጉባኤያችንም ልዩ ትክክለ ሰተን የምንወያይበት ጉባኤ ሆናል ሲሉ ገልጸዋል ሴቶችን የፖለቲካ አቅማቸው እንዲዳብር በኢኮኖሚም እንዲጠነክሩና የማህበራዊ ስራዎች ውስጥ ተሳትፎ እንዲያደርጉ አላማ አንገቦ ነው የተመሰረተው ከዚህ አንጻር ባለፉት 9 አመታት በተለይ የሴቶች ሪፖርቲካ አቅም ከማዳበር አንጻር ከፍተኛ ሚና ተጫውቷል አሁን ላይ ያለው የሀገሪቱ ሁኔታ አስመልክቶ ዜጎች የሚፈናቀሉበት የሕገ በላይነት የሚናድበት ሕገ መንግስት የሚሽራረፍበትና ሌሎች ችግሮች ከመቅረፍ አንጻር እንደ ኢትዮጵያዊ ምን መደረግ አለ በስንል የጠይቅናቸው ሲሆን ተሳታፊዎች በወክላቸው በሕገ መንግስታችን እየተቀመጠው ያንዳንዱ ዜጋ በተፈለገበት አካባቢ ተዛውሮ የመስራት የመኖር መብቱን አለው እሱን እሱን ደግሞ ያን እንዳይሆን የሚያደርጉ አካላቶች አሉ ይሄ በመንግስት ኦፊሻሊ ሆኖ ገመንግስቱን እንዲናድ ወሩ እንዲሽራረፍ የሚደረግ ነገር አይደለም እሱን እምነቴም አይደለም ሊሆንም አይችልም ዋነኛነት መንግስታችን ትኩረት አድርጎ ሜዛው አንድ አገር አገርናት የምትለው የራሱ ሀገ መንግስት ሲኖራት እንግዲህ ይሄ ብሄር ተኮር የሆኑ ጥቃቶች እንዲቆሙ መንግስትም ሆነ ህዝቡ አጥብቆ መስራት አለበት በተለይ የሕግ በላይነት እንዲከበር የሕግ በላይነት ከሌለ አሁንም ሰዎች ብሄር ተኮር ጥቃት ሊተው አይችሉም ወይንም ሊቀር አይችልም ብያስባለው ስለዚህ የሕግ በላይነት ሲከበር ሁሉም በሕግ ምንነዳኝ ሲሆን በህር ተኮር ጥቃትም ሆነ ወይንም ሌሎች ረብሻዎች ሊቆሙ ይችላሉ ለዚህ ደግሞ ሁላችንም መንግስት ብቻውን አይደለም እኛም ደግፈን ሁሉም ህዝብ የሕግ በላይነት እንዲከበር የራሱን አስተዋጽኦ መወጣት አለበት መፈናቀሎች አሉ ግጭቶች አሉ ለዚህ እነዚህ ነውን ህግና የሕግ መንግስት ባለበት ሀገር ያው የዜጎች መፈናቀል አሳዛኝ ቢሆንም ህግ መከበር አለበት ህግ ሳይከበር የዜጎች ነፃነት ሊከበር አይችልም የሀገሪቱ እድገትና ልማት እንዲሁም ፌደራሊዝም ስርዓትን እንዲገነባ ከማድረግ አቋያ የትግራይ ህዝብ ያደረገው አስተዋጽኦ ምንድነው ስንል የጠይቅናቸው ሲሆን የትግራይ ህዝብ ትግል አድርጎ ያው አንዲት ህይወት መስዋዕት በሆነች እኛ ዛሬ ድል አገኝተናል ዛሬ ምንኛ ደሞ ያንን ድል ዝም ብለን ስም አይደለም አንዴ ሴት መስዋዕት ሆነች ካል እኛም ደሞ ቀጣይ መስዋዕት መሆን አለብን ያው ሰላም ሲኖር ነው እንዲህ አይነት ልማት ሊኖር የሚችለው ስለዚህ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ከፍሏል ብዬ ነው እኔ በራሴ ያየሁት ከተናንት ጀምሮ ባለው አስተዋጽኦ ባይኖር ልማት በዚህ ልክ ይኖራል ብዬ እኔ አላስብም በራሴ በኩል ትልቅ አስተዋጽኦ አለው የትግራይ ህዝብ የፌደራል ስርዓትና የሀዳዊነት ስርዓት እንዴት ነው ማጣጣም የሚቻለው ለሀገሪቱና ለኛ ለኢትዮጵያን ሴትኛው ነው የሚበጀው ስንልም የጠየቅናቸው ሲሆን ተሳታፊዎችም በወክላቸው ለዚች ሀገር ብቻኛ ማራጭ የፌደራሊዝም ስርዓት ነው ሲሉ በመጨረሻ አስተያታቸውን ሰጥተውናል ፌደራሊዝም ደግሞ እንዲኖር ደግሞ ለምን መፈልጋለሁ አዳዊ ወደ ኋላ መመለስን አንፈልገው የፌደራሊዝም ስርዓት ለሁላችን ጠቃሚ ለማንኛውም ብሔር ብሔረሰብ ማለት ተከባብረን ሃይማኖታችንም ይሁን ቋቋችንም ባላችን ዘምን ጓዝ ያለ ነው የፌደራሊዝም ስርዓት ስላለን ፌደራሊዝም ነው የሚጠቅመው ለምን የተረዳው ነው ይሄንን መምረጥ የሚችለው ስለዚህ ሁሉም ሰው እኩል እንድ እንድመርጥ መስራት ነው حزب አካሄዱን አቅጣጫውን ጥቅሙን ተጠቃሚነቱን ያለውን የዲሞክራሲ ስፋትን حزب እንድረዳ ማድረግ ነው ዛሬ የኛ ሴቶች እኩልነት ያገኙት በፌደራላዊ ስርዓት ነው መፍቲያ ያገኘ ነው 
ዛሬ መስዋዕትነ ተከፍሎልኝ ለዚ እዚ ጋር ምን በቃ ሴቶች አይደለና ዛሬኛ መፍታችን ተከብሮ እዚ ጋር ደርሰናል ስለዚህ እኛ የፌደራል ስርዓቱን እንከተላለን ከትግራይ ቴሌቪዥን ዜናዎቻችን እንደቀጠው ማስተማርካችን ባለፉት 27 ዓመታት ያደግ በኢትዮጵያ ጠንካራ ፌደራላዊ መንግስት እንዲመሰረት መሰረት የጣለ ቢሆንም አሁን ላይ የተፈጠሩ ያሉ ችግሮችን በመፍታትና ሀገሪቱን በመታደግ ረገድ ጠንክሮ ሊሰራ እንደሚገባ ተገለጸም በመቅለ ከተማ በትካይደው ሀገራ ቀፍ ኮንፈረንስ እንደተገለጸው በጽንፈኛ በህርተኝነትና በውጭጣልቃ ገብነት የተነሳ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ሀገሪቱን ለከፋች ግል ያጋልጣ ስለሚችል የውስጥ ችግሮችን በውስጥ ኃይል መፍታት ይገባል ተብሏል ማሪ ፈንታው ከታሳ 6 እስከ 7 2011 ዓ.ም ለሁለት ተከታታይ ቀናት በአግራችን ወቅታዊ የፖለቲካ ምጣኔ ሀብታዊና ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ያተኮረ ሀገር አቀፍ ኮንፈረንስ በመቀለ ከተማ ተካሂዷል። ውይይቱን የመቀለ ዩኒቨርሲቲ ከትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጋር በመተባበር ያዘጋጁት ሲሆን የመንግስት ከፍተኛ አመራሮች የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች የዩኒቨርሲቲ ሙራና ተማሪዎች የተፈካካሪ ፓርቲ ተወካዮችና ታዋቂ ግለሰቦች ተካፋይ ሆነውበታል። ለውይይቱ መነሻ እንዲሆን ባቶ በረከስ ሞራ ማካይ ወቅታዊ የሀገራችን ችግሮችና አፋጣኝ መፍትሄ የሚያስፈልጋቸው ጉዳዮች በሚል ርዕስ የመነሻ ጽሑፍ ከቀረበ በኋላ በተሳታፊዎች ማብራሪያ የሚያስፈልጋቸው የተለያዩ ጥያቄዎች ተነስተዋል ከቀረቡት በርካታ ጥያቄዎች መካከል ላልፈው 27 ዓመታት ሀገሪቱን ሲመራት በነበረው የኢሃዲክ ፓርቲ ወቅታዊ አቋምና ጥንካሬን የተመለከቱ ነበሩ የተነሱትን ጥያቄዎች መሰረት በማድረግ አቶ በረከት ከመነሻ ጽሑፋቸውና ከወቅታዊ ሀገራዊ ሁኔታ አንጻር ምላሻቸው ሰጥቷል ኢሃዲክ እንደ ኢሃዲክ 27 ዓመት ሲሰራ እናንተ አማራሮች በሰላም ምትንቀሳቀስበት ሁኔታ የሚፈጠርበት እንኳን ማለት መገንባት ያልቻለች ያልቻለችበት ምክንያት ምንድነው እኔ ያደግን ሳስብ በፕሮግራሙም በደረጃ መልክ ኖራል ብዬ ነው ማሰበው በደረጃ ደረጃ ባለበት በፕሮግራሙም ባሳሰብም ደረጃ ይኖራል በደረጃ ደረጃ በሌለበት ባሳሰብ ደረጃ ሊኖር ይችላል አሳሰብ ከደረጃስ በላይ ሊቆይ የሚችል እድሜ ስለሚኖር አቶ በረከት ባንተ ምነት የሽግግር መንግስ ወይም ትራንዚሽናል ገቨርመንት ያስፈልጋል ወይ ይሄን ብለታም እናለ ወይ ይሄ ኮነስ ይሳካል ወይ ለመሆኑ ይንችና ጥያቄ አሁን ባለው ሁኔታ በ ወንነው የስጋት የስጋት የምንጭ ምንድነው በየሶስት ይሄን አደጋ ሁላችንም እንደምናነሳው እዚህም እንደምትገልጹት በአገር ደረጃ ኮላፕስ ያማድረግ ስጋት ነው ሁላችንም የሚያስጨንቀን ያለው ሶ ኮላፕስን ማሶገድ ነው የምፈልገው ማሰበው ምሱ ነው መሆን ያለበት እንዴት አድርገን ነው ኢትዮጵያን ኮላፕስ ማሶገድ የሚቻለው ይሄ በትራንዚሽናል መንግስት ነው የሚወገደው አይመስልኝ ትራንዚሽናል መንግስት ዝግጅት ስለሌለው ሁኔታ ምን ሄድበት ነገር ሁሉ ብዙ ርቀት ይወስደናል በያላስም ሌላው በመድረኩ የተነሳው ሐሳብ ጽንፈኛ በርተኝነት ጋር በተያያዘ በተላዩ ቦታዎች እየተፈጸሙ የሚገኙ የበር ጥቃት በተመለከተና የውጭ ተጋላጭነትን የማስቆም ፈተናዎች ላይ ጥያቄና አስተያየት ተነስተው ምላሽ ተሰጥቷቸዋል የትግራይ ኃይል ማህል ሀገር ይሰራው የነበረ ስራ ቱቶ ወደ ትግራይ መመለስ አለበትና ትግራይ ላይ ቁጭ ብሎ ምንድነው የተሳሳት ነው ምንድነው ማረግ ያለብን ማለት አለበት እንስንድ ኮንሺስል ነው ምናረገው እና ይሄ ጥፋት አይደለም ነገም እናረጋው አለ እንደ አላማ ነው ያዝ ነው ባይ ዘ ዌይ ይሄ እና ይሄ ዘተት ነው የምትልበት እናንተ ስላልገባኝ ነው የትግራይ حزب መኩራት ያለበት حزب ነው ብዬ አስባለሁ መሸማቀቅ ያለበት حزب አይደለም መኩራት ያለበት ነው ለኢትዮጵያ ባደረገው አስተዋጽኦ መኩራት ያለበት حزب ነው መሸማቀቅ ግን ሁሉም ቦታ ስቴድ አዲስ አበባ ለመኖር ይሸማቀቃለሁ that's not the right trend ትክክለኛው አዝማሚ አይመስልኝ ምን በይትኛው ኢትዮጵያ ቦታ ቀና ብሎ መሄድ አለበት ትክክለኛ እና ዲሞክራቲክ ጥያቄዎችን ይዞ መታገል አለበት አስተዋጽኦውን መቀጠል አለበት ጠንካራ መንግስት መመስረት ይገባናል ልብሎ አስቀምጣዋል በመፍቴው ሐሳብ ነው በይትኛው ካልኩሌሽን አሁን ጠንካራ መንግስት የሚመሰረተው ተጋላጭነታችን ጨምሯል ተጋላጭነታችን ለውጭ ዛልቃ ገብነት ያለን ተጋላጭነት በጣም በጣም በሰፊው ጨምሯል ይሄ ተጋላጭነት ከጨመረ የውጭ ኃይሎች ዝም አይሉ በዚህ ጉዳይ ላይ ኦፕን ዲስከሽን ያስፈልገናል ይሄ ድረስ ነው ነፃነታችን ምን ተብቀው የሚለው ነገር በደም መናገሪያ መሆን አለበት ነው እየተባለ ያለው 
የማንነትና የውስንጥያቂዎችን በሚመለከት ገመንግስታዊ ስልጣን ለፌዴሬሽን ምክር ቤት የተሰጠው ነው ሳለ የማንነትና የውስን ጉዳዮች የሚያጣራ ኮሚሽን መዋቀሩ ገመንግስቱን የሚቀረ ነው ሲሉ ጀነራል አበበ ትክላይማኖት ተናገሩ በተለይም ባለፉት 27 አመታት የትግነቡት የህزبና የመንግስት ተቋማትን በማዳከም ሳይሆን ገመንግስቱን መሰረት ባደረገ መልኩ ለችግሮች መፍትሄ በመስጠት የተጀመሩትን የልማት ስራዎች ማስቀጠል ይገባል ብሏል ይበልጣል ገብረዛብየር አገሪቱ አሁን በሽግግር ላይ ብትሆንም ባለፉት 27 አመታት የተገነቡ ተቋማትን በማፍረስ ሳይሆን ህገ መንግስቱ መሰረት ባደረገ መልኩ እነዚህን ተቋማት በተገቢው መንገድ በማጠናከር የለውጥ ሂደቱን ማስቀጠል ይገባል ሲሉ ሜጀር ጀነራል አበበ ተክላይማኖ ገልጿል። እኔ ባለፉት 27 ብዙ ጥሩ ጥሩ ነገር ሰርቷል ብላለሁ ግን ብዙ ቆሻሻ ማለት ነው። ጥሩ መሰረት አድርገን ቆሻሻውን እንደ ማጽራት አለብን። አሰካከል ነው እንጂ። ህገ መንግስቱን እንደገና ከተጣረስክ ወደማ ተወጣበት ፕሮሰስ ነው የሚሄደው ሶ አሁን ፍሪዮቻችን ሽባ ናቸው ተወካዮች ምክርት ሽባ ነው ስለዚህ ሽባ ስለሆነ የተወካዮች ምክርት ስልጣን ምን ለ ለስራ ተጸሚው ንስት ካል ዘሆል ኮንሰፕት የዴሞክራቲክ ኮንትሮል ሲስተም ያፈረስ ነው ማለት ጀነራሉ በፌደራል መንግስት እየተወሰዱ ያሉ ርምጃዎች በሕገ መንግስቱ ኢፋዩ ስልጣን ተሰጥቷቸው ተቋማይ ስራን እየሰሩ ያሉ የመንግስትና የህዝብ ተቋማትን በማዳከም ሳይሆን የተሰጣቸው ንግ መንግስቱ ኃላፊነትን በአግባቡ እንዲወጡ በማድረግ ጠንካራ እንዲሆኑ ማድረግ እንደሚገባም ገልጿል። በቅርቡ እየተነሱ ያሉ የሰነና የማንነት ጥያቄዎችን በተመለከተም ሕጋዊ ምላሽ እንዲሰጥ የተቋቋመው የፌዴሬሽን ምክር ቤት ሆኖ ሳለ አዲስ የሰነና የማንነት ጥያቄዎችን የሚመለስ ኮሚሽን የህን ስልጣን መስጠት ሕገ መንግስቱን ያልተከተለ ነው ሲሉ ተናግሯል። ይህ ስልጣን ማንግስቱ የተሰጠው ለፌደራል ምክር ቤት ነው። ፋክት የፌደሬሽን ምክር ቤት የባሉማዮች ኢንኳይሪ ኮሚሽን የሚባል ኮሚሽንም አለው። ስለዚህ አሁን ማን ነው ለማን ነው የሚመለከተው? መጀመሪያ ትንሽ ኤክስፕሌን ለማድረግ መፈልኩት ያስፈልጋል ነው። ለማን ነው የሚመለከተው የሚል ጥያቄ ሲነሳ ይሄ ኮሚሽን በዋናነት በፌደራል ማን ነው የፌደራል ምክር ቤት ምን ነው ያለበት ስለዚህ የፌደራል ኢቶካሽ ምክርት ይሄን ኮሚሽን ማቋቋም ስልጣን የለውም ከህገ መንግስት መሰረት እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ሊነሱ እንደሚችል አስቀምጣለሁ ህገ መንግስት ሊነሱ ስለሚችል ደሞ ደሞ ህገ መንግስታዊ በሆነ መንገድና የህزبው ፍላጎት መሰረት ያደረገ በሚል አስቀምጣለሁ ይሄ ደሞ ለፌደሬሽን ምክርት ቤት ነው የሰጠው ስለዚህ ኢቶካሽ ምክርት ቤት ይሄን ህግ ማውጣት ከገ መንግስት ውጪ ነው የሚሆነው ገ መንግስቱን የማይጻረው ነገር ነው የሚሆነው የህزب ተወካዮች ምክር ቤት ባውን ወቅት ተዳክመው ያሉ ጀነራሉ በገ መንግስቱ የተሰጠውን ስልጣን በመንጠቅ ወደ አስፈጻሚው አካል እንዲሄድ ከማድረግ ይልቅ ተቋሙን በማጠናከር ሊሰሩ የሚገባቸው ስራዎች መሰራት እንዳለባቸው ተቀመዋል አንዱን ተቋም ስለደከመ ሽባ ስለሆነ የሱን ስልጣን ወደ ሌላ ከሄድቆ ተክላል ለገ መንግስቱን የማይጣረስ ነገር ነው የሚሆነው ሶ እሱን ማጠናከሩን እንጂ ስልጣኑን መንጠቅ የነበረው ወደ ነበረው ነው መለሳል ባለፈው ጊዜ ተገመገመ ምንድነው የስራ አስፈጻሚ በበላይነት ነበር ብሎ ይሄ ደግ ራሱን ገመገመ የስራ አስፈጻሚ አንባ ግንነት ነበር ብሎ ገመገመ አሁን ወደ እንደገና ወደዛ ነው እንደሄደ በመሆኑ ህጋዊ ስልጣንን ከመንጠቅ ይልቅ ተቋማትን ማጠናከር አማራጭ ሌለው መፍቴ ሊሆን እንደሚገባም ጠቁመዋል ጀነራሉ አያይዞም በሀገሪቱ የሚገኙ የመንግስት ሚዲያዎች የሚያስራጫቸው ዘገባዎች ብዛነትን ያላስተናግደና ከጣልቃ ገብነት ነፃ ያልወጡ በመሆናቸው የህزبውን ፍላጎት ሊያስተናግዱ ይገባል ብለዋል በመቀለ ከተማ በኦክታይ ሀገራዊ የፖለቲካና ማህበራዊ ጉዳይ ዙሪያ የሚዳስስ የውይይት መድረክ ትላንትናና ከትላንት በስተያ መካሄድ የሚታወስ ነው። በዚህ የጋራ ውይይት መድረክ ላይ ተሳታፊ የነበሩት ሜጀር ጀነራል አበበ ተክላይማኖት በሰጡት አስተያየት በአገሪቱ የተለያዩ አከባቢያዊ የሚስተዋሉ ችግሮች በሕገ መንግስቱ መሰረት የሚፈቱ መሆን እንዳለባቸውም ጠቁሟል። በተለይም በመንግስት የሚዲያ ተቋማት እየተሰራጩ ያሉ የዘጋቢ ፊልሞችና እንደዚሁም ዘገባዎች ሚዛናዊነት የተጠበቁ አይደሉም ያሉ ጀነራሉ ሽግግሩ ሲጀመር ተብሎ የነበረውን ያካታች ፖለቲካ ሳሰብ የተላበሱ ሐሳቦችን ከማጉላት ይልቅ ህزبን ከህزب የሚያቃርኑ መልክ ያላቸውን ዘገባዎችን በማሰራጨት መጠመዳቸውን ይናገራሉ። የፌደራል መንግስቱ ሚዲያዎች አሁንም እንደ ድሮ ነው እየሰሩ ያሉት። አሁንም ያን ዳስተሳሰብ አሁን እሄ ሲግግር ሲጀመር አከታች ፖለቲካ ብሎ ጀምሯል። 
ግን አሁን ደሞ ምን መጣ የለውጥ አስተሳሰብ ተብሎ ለውጥ ፖለቲካል ፕሮግራም ነው ስለዚህ አንዱ ለውጥ ነው ይደግፍ ይችላል እኔ ለውጥ እንደግፋለሁ ስደግፍ ግን አንጨብጫብ አይደለም ስደግፍ ግን ጥሩ ሲሰራ ታንክ ዩ ሚስተር ፕራይም ሚስተር አላሉ የተሳሳተ ነገር ሲሆን ደሞ ይሄ ማተሳሰዋል ብዬ ነው ምድግፋቸው አማራጭ የለንም ነው ትልጋግፈን ይሄን ነው ጥሩ ሲሰራ ጥሩ ነው አሁን በሚዲያ ያለው ችግር እሱ ነው ገና እና ህዝብ ለህዝብ የማጋጨት ነገር ማለት ግን ብዙ ጊዜ ምንድነው አሁን ገና ያለፈው ነገር አልተወጣለት ለምሳሌ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እዛ ያሉት ሐላፊዎችም ሊሆኑ ይችላሉ በቃ የተወሰኑ ሰዎች የተወሰኑ አስተሳሰብ የሚያራመድ ነበር አሁን እኮ ህገ መንግስቱን የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ህገ መንግስቱን ዲፈንድ የሚያደርግ ሰው ያቀርቡ ህገ መንግስቱን በግላጭ የሚመጡን ብቻ ነው የሚያቀርቡ ስለዚህ ወደ አንዱ ጋር የሚሄድ ነገር አለ ይሄ መንግስት መቆጣጥሩ ይኖርበታል አሁን ያለው አደጋ ህገ መንግስቱ እዚህ ምዛም እየተጣሰ ነው ህገ መንግስት ከውጭና ከውስጥ ነው ቡአናነት ደሞ ከውስጥ ነው ስለዚህ ፋናም ቢሆን ወልታም ቢሆን አንድ አንድ ጊዜ ትንሽ መሻሻል ቢኖር ቢኖርበት እንደነበረው ነው ያለው የአካታች ፖለቲካ አንሱም ገና አልገባው አመራሮቹ መቀየር አለባቸው አሰሳሰው ሊቀር ወጣቱ ትውልድ የዲሞክራሲ ትውልድ መምጣት አለበት ወደ አማራ ኦልተርኔቲቭ ሐሳቦች የኛ ትውልድ እኛ ያለው ብቻ ነው ነው ምን ነው በመሆኑም በአገሪቱ የሚገኙ የመንግስት የሚዲያ ተቋማትን ጨምሮ ሌሎችም የሚዲያ ተቋማት ያሰራጩ ያሉትን ዘገባዎችና ዘጋቢ ፊልሞችን ህዝቡን የሚያማክል ሚዛናዊነቱን የተጠበቀ ስለመሆኑ በጥብቅ ማሰብና የህዝባዊ ኃላፊነታቸው ሊወጡ እንደሚገባም ጀነራሉ አስተዋቀው ከትግራይ ቴሌቪዥን ለሰዓት ያዝናችሁ ዜናዎችን እዚህ ናችሁ ቴዎድሮስ